Good lang umaga po. Balik po ako ngayon. Baby Nora Ramirez sa ating pong YouTube channel. Kumusta po kayo? Sana po ay kahit tumulan sa Pilipinas, dito rin po sa Milan ay ganun din. So, babalik ko po ngayon ang ating recipe ng batuan. Instead po, ang ating pong iluluto ay ang manok. Heto po ang ating mga uh, kasangkapan. Ang ating pong batuan, ang luyang dilaw, pamintang buo, sibuyas, asin, ang ating pong apol, at ang ating pong gulay. Ngayon po ay ipakikita po sa inyo yung piraso ng karne. Ito po yung karne ng manok. Ngayon, uh, ipinapayo ko po sa inyo, pagkagayat nyo po at pagkalaba, uh, alisan po natin ng balata at ating ilalagay sa isang tela para po maalis yung kanyang excess water. So, simulan po natin ang ating bagong sinigang sa batuan. Ayan, nakita nyo po ang, uh, ang, procedure, ang pamara na gagamitin ko po ngayon ay dalawang uh, sabihin natin na pamamaraan. Ang, uh, ang una po ay ilalaga natin ang batuan, luyang dilaw, paminta, sibuyas. At atin po siyang tatakluban at iluluto po natin siya ng mga 10 minutes. Ano? Tapos ngayon po, ito naman ang sunod na ating ingredients, ang nilinis at ginayat. Alisin nyo po ito, ginayat na apple. Ngayon po, ang second part natin ay ilalagay natin ang apple sa manok. Sa isang kaserola po, ito po ay pressure cooker uh, para mas madali po ang pagluluto. Inilagay ang kupusya, nilagyan ko po siya ng sibuyas, isang uh, kutsarang oil, vegetal oil. At ngayon po, ilalagay natin ang ating uh, ginayat na apple. So, iinitin po natin sila sandali at uh, atin pong uh, ipagpapatuloy ang ating, ang ating pagluluto. Ano? So, ngayon po, huwag niyo po siya na patatagalin. Ganyan lang po siyang konti. Ay ngayon po, isa-isa natin ilalagay ang ating manok. Yan. Ang pakpak. At isang kutsaritang asin. Ngayon po ay uh, hindi po natin siya lalagyan ng tubig para manatili po yung kanyang uh, amoy. Ano. So in the meantime, lalagyan po siya ng cover at babalikan natin siya after 5 minutes. Balikan natin ang ating ano, batuan, ang ating nilaga. Hindi po siya, uh, hindi pa po siya luto dahil kinakalangan po na lutong luto ang ating batuan. So, galing po ito ng Pilipinas kaya inilagay ko po siya sa freezer para po sa sunod ko mga recipe. So, hintayin po natin na maluto siya. Ngayon habang po uh, niluluto natin yung ating ingredients, uh, ano pong pwede ko kano sa inyo? Ah, ngayon po ay eh, gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo tulad po ng nakita nyo kanina, importante po na ang karning manok bago po natin na uh, gayatin, kinakalangan alisin natin ng kanyang balat. Dahil ang balat po kasi ng manok ang source ng, uh, ng kolesterol. Eh, masarap nga po siya. Pero, I prefer po na wag nating ilagay. Mm. Ayan, pwede na po nating uh, balikan ng ating uh, batuan. Kasi kita nyo po siya, luto na siya, no? Pero, I prefer po na ano, uh, iluto pa siya ng ilang... Uh, Mmm, okay. mukhang maba muna, no? Yan, pwede na po natin siya nadagdagan ng kalahating basong tubig. Ngayon, titin natin po yung isang parte, no? Yung ating manok, ha? At saka yung may, may apple. Ayan, maganda na rin po ang kanyang, uh, ang kanyang, ah, uh, kulay. Ngayon po kita niya po siya, nagsabaw siya ng kanya, no? hindi natin siya nilagyan kanina ng tubig. Instead naman po, ang ating nilagang batuan at ang ating sibuyas, pakukuloyin po uli natin siya. At ngayon po, ay kukuni lang po natin ay ang kanyang sabaw. 
o ang kanyang ikweda na po. So, ngayon po, ay aalisan natin siya ng uh, ng uh, mga buto. Hindi po mahirap gawin, no? Kukuha lang po kayo ng isang, uh, ano, ng isang uh, strainer. O di kaya po ay eh, may salaan kayo, pwede nyo rin po salain directly, ano? Pero kapag sinala nyo po, masyado namang maaalis lahat yung mga uh, fiber ng, ano, ng batuan. Kasi ang importante lang po kasi sa akin ay maalis yung kanyang mga buto para pag inilagay po natin sa ating uh, sinigang na manok, uh, hindi po natin makakain yung buto ng, ano, ng batuan. Eh, kita nyo po, may buto siya. Eh, dahil ito pong batuan, eh, nakilala ko nung ako umuwi sa Pilipinas, ay napakaganda po pala, ano, napakaganda ng kanyang uh, lasa. At napakasarap na ilagay sa ating luto. Yan, yan po ngayon yung sabaw. Nalasa natin siya ng buto. Naku, maganda po ngayon ang amoy. Yan, hahaluin po natin siya ngayon. At ipagpapatuloy po natin ang kanyang pagluluto. Pero, lalagyan na po natin siya ng sabaw dahil uh, mahilig po sa sabaw sa Pilipinas. Kaya, uh, yan. Ganyan lang po. Uh, wag po yung sabaw ay yung tawag sa Tagalog, apaw. Ngayon, eh, sasara na po natin ulit siya. At ito po ay nasa pressure cooker ta, sa pressure cooker kaya po ang manok po sa pressure cooker, ang uh, ang time cooking la ang po ay total ay 15 minutes. Pero kanina po iniluto na siya na ng 5 minutes, kaya another 10 minutes na lang po siya ngayon. So hintayin po natin 10 minutes at uh, ilalagay po natin ang ating gulay. Ngayon po dinagdagan po natin ng tubig dahil sa Pilipinas po yung umulan, masarap ang may sabaw. So, nakita nyo po yung ating gulay na inilagay. Yan, ganito po siya. Luto na siya, no? So, tingnan po natin ngayon yung kanyang, ano, tingnan po natin yung kanyang uh, texture ng karne kung siya ay malabot na. Kukuha ko ng isa, ha? Lalagay natin sa ating plato. Testing. Ayan, tama na ang luto. Tama po ang luto, yan, ganyan. Dahil uh, pag ginayat natin, ma malambot na siya. So, ibabalik ko po siya. At paghukuloy, nilulip po natin siya ng another uh, 10 minutes. Ito na lang po ilalagay natin taklob dahil gulay na lang po yung niluluto natin. Ano? So, ang asin, ang asin, ang asin, ang lasa po ay tama na. Kaya po yung nilagay natin ng asin sa karaming manok at yung pong uh, isang uh, kutsarita ng asin ay para po sa akin ay tama na. Pero gusto po nga sa medyo may lasa. Dagdagan nyo lang po later. Ano? Hmm. Pwede na natin sabihin luto na ang ating ulam. O oh, yan! Tamang-tama po ang luto niya. Kaya ngayon po, ay hati na po ilalagay sa plato. Ano pa po, pagkaluto na po yung hita ng manok, makikita nyo po umihiwalay yung laman doon sa buto. Yan po ay isang sign naluto na ang ating karne. Talagyan po lang siya natin ng gulay. At sa kasabaw. Yan. Naku po. Pwede po tikman na. Hmm. Mmm, tama-tama po, masarap. So, kinakalanga po ulit natin tikman, napakasarap po. Sabi ko sa inyo ay eh, talaga nakakailabang batuan. Isang piraso po, teka ha. Oh, may lip, umusok. Bunisimo! So, huwag niyo po nga kalimutan ang like and subscribe.